Good day everyone, welcome back to our daily video. Tayo po ay nasa day 43. Today is April 28, 2020. Samahin niyo po ako sa James chapter 1, verse 2 to 5. Basahin po natin. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. So, ano daw po ang sabi po ni James dito? Kung babalikan po natin yung ating pong binasa, ano sabi na ni James? Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So, hindi sinasabi ni James na if you face trials, but when you encounter various trials. Ibig sabihin, he assume whether we like it or not, whether Christians or non-Christian, lahat tayo ay dadaan sa problema. Gaya po na nangyayari sa atin ngayon, mayaman man o mahirap ay dumadaan sa epidemic na ito na atin pong uh, dinararanasan po ngayon. At ang punto dito ni James ay hindi tayo nagagalak Dahil may problema tayo. Hindi yun yung dapat natin ikatuwa. Kundi dapat tayong magalak dahil alam natin na may itinuturo sa atin ng Diyos sa pandemic na ito. So it's a matter of perspective. The point is not to pretend to be happy when we encounter pain, but to have a positive outlook. Kaya nga sabi, consider it pure joy. Sabi nga ni Albert Einstein, kung naalala po ninyo, sabi niya, in the middle of every difficulty lies opportunity. Ang ganda ho ng pagkakasabi niya dito, kaya huwag tayong matakot sa problemang ito. Huwag tayong matakot kung may extend ba itong quarantine na ito. No, huwag tayong matakot. Hindi ba ninyo napapansin? No, patok na patok po ngayon yung mga online business, yung mga lalamove, yung mga food delivery. Hindi niyo napapansin, patok na patok yan ngayon. Bakit hindi niyo ipag-pray sa Diyos? Nasubukan ninyong magnegosyo. Katulad po nung kapitbahay namin, nung una, yung manggalang tu sa puno na tinanim ng biyanan ko, ilang po ang binibenta niya. O nung ngayon, meron na siyang pakwan. Nakuha niya yung sabihin. So, ibig sabihin, marami pong oportunidad. Kaya, maghintay lang tayo. No? Mag maghintay lang tayo sa Diyos. Mag-pray lang tayo. At wag na lang natin hintayin yung ayuda ng gobyerno. Huwag na lang natin hintayin yung matapos ng quarantine to. No? Kailangan natin mag-pray. Kailangan natin makita yung oportunidad na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya't maging ako, umpisa pa lang po nung lockdown. Alam ko na hindi ako makakalabas ng bahay. Alam ko hindi ako makakapagtrabaho. Dahil ang aking trabaho ay pumupunta po ako sa mga kumpanya at nagkukundak po ako ng Bible study. So hindi ko ho yung magagawa. Pero hindi ko, may, hindi ko na ho inintay na malift pa yung quarantine natin. Because I prayed to God and God gave me wisdom to video my message at isend ko po sa inyo at isend ko po sa ibang tao. Kaya yun po yung isang bagay na dapat natin makita. At ngayon po, kung mapapansin ninyo, nakaka-day 42 na mong tayo. And God is good. God still provide all our needs. Kaya remember this, every problem is an opportunity to invent new possibility. Kaya nga sabi po ng verse 3, knowing that the testing of your faith produce, produces endurance. Diba yun po yung dapat natin maintindihan. So, paano napapatatag yung ating pananapalataya sa pamamagitan ng pagsubok? Di ba? Yung testing po, napaka-importante po nun. And this pandemic is a testing to all of us. Kaya tandaan nyo, the bigger your challenges, the bigger your opportunity for growth. Yun yung huwag na huwag natin kakalimutan. Huwag tayong matakot sa problema. Instead, take them ahead on. Talagang harapin mo, titigan mo. Ano ba to? Diba? Anong opportunity ang, ang uh, pinapakita sa akin dito? Obstacle ba to? Or stepping stone para ako ay humangat sa buhay? Yun po yung dapat natin maintindihan. No, huwag lang natin tignan itong obstacle. Kundi tignan natin to sa stepping stone. Kaya experiencing challenges are a great way to learn and improve. That's why for me, instead of feeling defeated by my challenges, I welcome them. You welcome them. Because trials is not bad. Yun po yung unang-unan yung wag yung kakarihan. That's number one. Trials is not bad. Lalong-lalo na kung nakafocus ka kay Jesus. 
But how can you focus on God? Ito po sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi nito, Dear friends, God is good. Tandaan mo, God is good. So, ano sabi ni Paul? I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. So, paano ka raw mabubuhay? Hindi na ikaw ang dapat nabubuhay, kundi yung buhay mo, bigay mo na sa Diyos. At kung binibigay mo yung buhay mo sa Diyos, di ba, isakripisyo mo na to. It's not about you anymore. It's not about your desire. It's not about your ambition. It's about God's plans in you. Kaya nga, kung ikaw lumalakad sa Panginoon, lalakad ka ng may purity. Di ba? At, at sabi nga, that's the most sensible way to serve God. At sabi, don't be like the people of this world. Bakit? Ano ba ang iniisip lagi ng ng mga tao sa daigdig? Sarili. Di ba? Yun ang lagi iniisip. Ako muna. Hindi bali manggulang basta importante. Ano? Uh, secure ako. Yun ang, yun ang isip po ng tao. Kaya nga, but let God change the way you think. Huwag tayong ganun mag-isip. Kaya nga, kailangan natin basahin ang kanyang salita upang sa ganun ay tayo po ay lumakad ayon sa kanyang, sa kanyang layo. Kaya sabi, then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Kaya, kung ako sa'yo, I won't give up. Kasi, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Jesus. Kasama natin ang Panginoong Isus. E, tingnan sa verse 4. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So, kung dumadaan daw tayo sa problema, ano daw ang dapat maging attitude natin? Ano sabi dito? Magpakatatag hanggang wakas. Hindi lang ngayon, kundi hanggang wakas. Ibig sabihin, huwag tayong ma-depress, huwag tayong magmukmok, o huwag tayong mag-give up. So instead, be strong in the Lord. Ang tanong, paano ba natin malalaman kung tayo talagang matatag na sa problema? Okay, ito yung, ito yung totoo. So totoo lang po, we can't really know the depth of our character until we see how we react under pressure. Hanggat hindi natin na-experience ang mga bagay na yun, mahirap po magsalita. Kaya may advantage din po sa atin ang mga trials na ito para malaman natin kung ano talaga ang totoong nilalaman ng ating puso. Sabi nga nila, it is easy to be kind to others when everything is going well. Tama ba? Kapag mabait sa'yo, parang ang daliri maging mabait eh. But can we still be kind when others are treating us unfairly? Yan, dyan na magkakalabasan yung totoong uh, karakter po natin. Kaya nga, God wants to make us mature and complete. Not to keep us from open. Kaya yung mga trials na yan, yung mga pagsubok na yan, Isa kailangan mo talaga pas- kasi diyan tayo matutulog, diyan tayo titibay. Kaya instead of complaining about our struggles, we should see them as opportunity for growth. And you should thank God for promising to be with you in rough times, di ba? And asking him to help you to solve your problems or to give you the strength to endure them. God will not leave you. No, he will not leave you alone with your problems. He will stay close and help you grow. Kaya yung pangalawa na dapat natin tandaan, be strong in the Lord. Be strong in the, in the Lord. Kapatid, kailangan natin magpakatatag because Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Buhay ang ating kakampi. Kaya nga sabi sa verse 5, But if any of you lack wisdom, let him ask of God who gives all generously and without reproach and it will be given to him. So, kung kulang daw tayo sa karunungan, ano ang dapat natin gawin? Humingi tayo sa Diyos. Bago ka magreklamo sa problema mo, humingi ka muna sa Diyos. Because God will give you wisdom. He will give us wisdom. James was not talking about knowledge, but the ability to make a wise decision based on God's will. Yun po yung importante dito na tayo nagdidesisyon na hindi sa sarili natin diskate, kundi ayon pa rin sa layunin ng Diyos. Ang Christian hindi dapat kumakatapo ng sagot sa dilim. We don't make decision based on what we feel or based on the majority. Hindi tayo doon, hindi tayo doon, hindi doon nakabase yung ating pong mga desisyon. To learn God's will, you need to read His Word and ask Him to show you how to do it. Kung naalala po ninyo, yun po yung sabi ko sa inyo kanina. Kailangan po natin basahin ng Kanyang salita. And God is willing to give us wisdom. Pero kung makasarili tayo, hindi niya ibibigay. No, yung ating po, yung, yung hindi niya tayo bibigyan ng wisdom. Kaya nga, be humble to God. Be humble to God. Kaya nga, yung number three na huwag niyong kakalimutan, learn God's will by reading the Bible. No, tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nanunumbat no, kapag humihingi tayo. Lalong-lalo na 
if we seek God's kingdom. Naalala niyo yung sabi ng Matthew 6.33? But seek first my kingdom and my righteousness and all these things shall be added unto you. you know? So God's department is to supply all our needs. But our department is to seek God's kingdom through His word. Dahil yan, nakabase, dahil, dahil, dahil sa God's word nga po, nakabase yung ating pananampalataya. Okay, kaya kailangan po natin basahin ito. So, our faith is tested during trials. Kaya nga, kapag hindi mo binabasa ito, dumating yung trials. Ipo e, paano na yun? De, kawawa tayo. Kaya nga, God no, lovingly allow us to face difficulties as a means for Him to transform us. In our suffering, we remember that God is present with us. Kaya huwag tayong matakot sa problema. Mag-pray tayo dahil ang totoong kapahingahan ay nasa Manalangin. Kaya tayo po ngayon ay mananalangin. Let's bow our heads and pray. Father God in heaven, we praise and thank you sa lahat po ng kabutihan na ginagawa niyo sa amin. Tunay nga po na kayo o Diyos ang nagpapatatag sa aming kalaoban. Thank you for comforting us. Thank you for giving us peace, O God. Lord, we come to you this day asking for wisdom, especially for those who are sick. Lord, teach them what to do and grant them healing, Lord. Lord, we pray for our loved ones and friends, O God, who are going through difficult times, O God. Help them sa kanila pong daily needs. Nawa ay makilala sila, makumakita sila ng opportunity for business para sa kanilang kabuhayan. We pray for our government, Lord. We pray for uh, also the, sa mga business leaders po namin to guide with your wisdom, Lord God. At nawa ang lahat ng kanilang magiging desisyon, kanilang gagawin, ay makakabuti po sa buong bansa. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So once again, maraming salamat sa inyo at uh, patuloy natin tandaan na ang pagsubok ay hindi huya masama. Lalong-lalo na kung tayo titingin sa Diyos dahil ang pagsubok ang magpapatibay at magtetes ng ating pananampalataya. God bless po. Maraming salamat.